Desde la iniciativa política y desde la iniciativa institucional es desde donde hemos de dar una respuesta eh, contundente, eficaz, rápida, práctica, en lo de eficaz también va lo de práctica, a la corrupción institucionalizada, a una corrupción política, insisto, que está institucionalizada y que es incompatible con los estándares democráticos básicos, los que debiera tener cualquier país, los que debiera tener España y, desde luego, los estándares que tienen los países de nuestro entorno. Para que efectivamente haya una respuesta política, sobre un problema que es un problema político, eh, hace falta que todos nosotros, quienes aquí ostentamos la representación del conjunto de los ciudadanos en, en el lugar en el que reside la soberanía nacional, seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre algunas medidas que son leyes que signifiquen que a partir de este momento eh, va a haber no solamente un reproche político, el reproche político se produce por el mero hecho de que eh, combinamos que hay que hacer algo sobre este fenómeno más que lo que hemos venido haciendo hasta el presente, un reproche político que sale de aquí pero que tiene que llegar al conjunto de los ciudadanos que también tienen algo que hacer cuando, cuando se presente eh, definitivamente la, la posibilidad, que es cuando los ciudadanos eligen a sus representantes, pero un reproche político que en la ciudadanía no se produce, no se ha de producir solamente cuando vamos al proceso electoral, un reproche penal que está relacionado con las leyes que hemos de cambiar y un reproche social. El reproche social lo tenemos, se nos manifiesta permanentemente a través de las encuestas. Cada vez que se le pregunta a los ciudadanos sobre cuáles son sus problemas, nos dicen que la corrupción política en España es insoportable. La corrupción contra las administraciones públicas, la gente la vive como una corrupción porque es así, que afecta a la propia democracia y que les afecta a cada uno de los ciudadanos. Eh, creo que los ciudadanos esperan de nosotros, nosotros tenemos la obligación de hacerlo, pero creo que los ciudadanos esperan de nosotros sus representantes, al margen del color político, al margen de que nos hayan votado o no nos hayan votado, que nos pongamos por delante. Ellos, naturalmente, los ciudadanos, nos atribuyen la responsabilidad a nosotros, los políticos, y nosotros tenemos que dar una respuesta política, como decía al principio. Cuando los ciudadanos vean que nuestra respuesta política es algo más que el discurso, que ya es importante hacer el discurso, hasta hace relativamente poco siquiera nos negábamos a hacer el discurso, cuando vean que es algo más que el discurso, cuando nos vean reformando leyes para ser más rigurosos con nosotros mismos, para prevenir, combatir y condenar eh, la corrupción política más que como se hace en este momento, los ciudadanos empezarán a confiar en nosotros, los políticos, sus representantes, y una cuestión muy importante, que es el desapego, que hace mucho daño a la democracia, la estaremos empezando a resolver. Por eso hoy, Después del debate de la interpelación de la pasada semana, traigo a, a aprobación, a debate y a aprobación algunas medidas que tienen que ver precisamente con estas sanciones. Con la sanción penal mediante un tipo delictivo autónomo de la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos. Con eh, el delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos y con la eh, propuesta de incorporar a nuestra legislación penal el denominado delito de enriquecimiento ilícito. Es verdad que en el debate posterior al del Estado de la Nación se aprobaron alguna, una resolución muy consensuada en la Cámara eh, que apuntaba todas estas cuestiones. Es verdad que este grupo parlamentario trabajó en que eso fuera posible y suscribió esa, esa resolución, pero creo que hay que dar pasos, más pasos que los que ya hemos dado, creo que no está todo resuelto y por eso insisto, insistimos en plantear esta iniciativa. Y además de, de estas tres cuestiones que tienen que ver con reformas del Código Penal, eh, traigo a su, a su debate y a su consideración una reflexión sobre la necesidad de reforzar la responsabilidad de los políticos en el desempeño de sus cargos al frente de sociedades o entes públicos, sancionando a los gestores públicos que, bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado por actos u omisiones contrarios a la ley, daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo. Creo que es importante eh, que esto también forma parte del debate y forme parte también del compromiso. Y, por último, 
en relación y quizá lo más novedoso de esta, quizá lo más novedoso de la interpelación, aunque no de, de, de la moción, aunque no de la interpelación, es eh, una reflexión y una propuesta que les quiero hacer sobre la necesidad de abordar desde ahora mismo, con un compromiso, la reforma de la ley eh, de 1870 que regula, eh, que regula hasta el momento presente la concesión de indultos. Eh, señorías, yo creo que, aunque haya habido decretos de pequeñas reformas, yo creo que hoy es insostenible pensar que en una sociedad del siglo XXI nos estemos regulando este, este, en fin, este requisito, esta posibilidad que tiene el Gobierno de indultar eh, a los ciudadanos, eh, lo estemos regulando por una ley del año 1870. Yo creo que, eh, ustedes lo saben, esta portavoz y el Grupo Parlamentario en nombre de quien habla no quiere que desaparezca eh, la concesión del indulto, la, la posibilidad que tiene el Gobierno de conceder indultos, pero lo que planteamos es que eh, haya una clara eh, distinción entre lo que supone la discrecionalidad y la arbitrariedad. Hoy la discrecionalidad que le corresponde al Gobierno a la hora de indultar a un ciudadano que haya sido condenado por un tribunal se convierte demasiadas veces y no hoy porque sea una cosa de este Gobierno del último año desde hace demasiado tiempo en una eh, clara eh, arbitrariedad. Y además de que hay una arbitrariedad, el Gobierno no está obligado a la concesión de indultos motivada a explicar la motivación. Yo creo que estas dos cuestiones, que no se confunda la discrecionalidad con la arbitrariedad y que los indultos no estén motivados, es algo que hay que eh, reformar de forma urgente y de forma radical y que, además, está en el debate público, está en el debate político y, realmente, todos los portavoces, todos los grupos parlamentarios que han hecho enmiendas, propuestas de enmiendas a esta moción han planteado el indulto como una de las cuestiones, la reforma de la ley del indulto como una de las cuestiones eh, Puede que haya quien piense que está traído por los pelos el introducir aquí la reforma de la ley del indulto. No lo pensamos así. Eh, creemos que uno de los principales problemas que afecta al prestigio de los políticos, por tanto de la política y por tanto de las instituciones democráticas, es su falta de transparencia. La institución del indulto no iba a ser una excepción y así resulta que no existe en este ámbito ningún tipo de estadística accesible a los ciudadanos en las que se analice el número y perfil de los indultados. Menos aún podemos saber de la razones o justificación de dicho beneficio por los decretos suelen carecer de la más mínima motivación, confundiendo, como les decía, de esa manera la naturaleza discrecional de la concesión del indulto con un ejercicio indiscriminado o arbitrario que tampoco se corresponde ni se compadece con los cánones mínimos de lo que ha de hacer un Gobierno democrático en el siglo XXI y en la Unión Europea. Por tanto, señorías, les, eh, les propongo que, además de profundizar en las decisiones que tomamos para combatir la corrupción política con reformas de las leyes, para prevenirla, eh, perseguirla y condenarla de forma más radical y de forma más dura, introduzca, introduzcamos esta petición al Gobierno, este compromiso del Parlamento para que se reforme esa ley del indulto, para que no se confunda la discrecionalidad con la arbitrariedad, para que todos los indultos tengan que estar motivados y para que los ciudadanos puedan acceder a una información correcta y puntual de ¿Cuántos y por qué motivos son indultadas personas que primero han sido condenadas por los tribunales de justicia?